ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னு பார்க்கும்போது பேசிக்காக ரோபோட்டிக்ஸில் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா பிஇ படித்தவங்க எந்த ஒரு ஸ்ட்ரீம் இருந்தாலும் சரி ரோபோட்டிக்ஸ் உரிய டெக்னாலஜியில் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோபோட்டிக்ஸ் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன விதமாக டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ரோபோட்டிக்ஸில் இன்க்ளூட் ஆகிறதுனால எந்த விதமான இன்ஜினியரிங்னாலும் ரோபோட்டிக்ஸில் அங்கே சான்சஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்குது பட் பேசிக்காக ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு பார்க்கும்போது ரோபோட்டிக்ஸ்க்கு எது எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இசிஇ அதுக்கப்புறம் ட்ரிப்பிளி எடுக்கிறாங்க மெக்கட்ரானிக்ஸ் மிகவும் இப்போ அதிகமாக பூம் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இது எல்லாமே பார்க்கும்போது அதிகமாக ரோபோட்டிக்ஸ் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு தொழில்நுட்ப கல்வி காணப்படுது ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் ரோபோட்ஸை ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸ்கில் செட் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறையா இடத்துல ஒரு தனியார் நிறுவனங்கள் பார்க்கும்போது ரோபோட்டிக்ஸ் சர்டிஃபைட் கோர்சஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் சர்டிஃபைட் கோர்சஸ் எதுக்காகன்னு சொல்லும்போது அந்த தொழில்நுட்பத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ரோபோட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ரோபோட்டுக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக எப்படி பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு டெய்லர் மேக் ப்ரொப்போசல்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டெய்லர் மேக்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோபோட்டை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடியதான என்னென்ன தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கணுன்றதை குறித்து தனியாக ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ் மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய தனியார் க நிறுவனங்கள் அதை செய்கிறாங்க ஸோ இதில் பேசிக்காக ஸ்கில் செட்னு பார்க்கும்போது ஆப்ரேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வரும் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் வரும் டிசைனிங் ஸ்கில்ஸும் வரும் அதுக்கப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்கில்ஸ் இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ரோபோட்டை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் இப்போ வளர்ந்து வர தொழில்நுட்பத்தில் பார்க்கும்போது ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷனில் இரண்டு வகையாக பார்க்கலாம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜ் எதை ஒன்று அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ அதிகமான தொழில்நுட்பம் வரதுனால இப்போ இருக்கிற ச கரண்ட்டாக இருக்கிற வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் வரக்கூடும் ஸோ டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் வரும்போது அந்த டிரைவர் என்ற துறை டிரைவர் என்ற வேலைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறையிறதுக்கான காரியங்கள் இருக்குது ரோபோட்டிக்ஸ் ஆட்டோமேஷன் சம்மந்தமான சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் எல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கில் பேஸ் கோர்ஸ் லேர்ன் பண்ணும்போது அதிகமான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ரைட் ஃப்ரம் டிசைனர்ஸ் இருந்தாலும் சரி மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருந்தாலும் சரி அதுக்கு அடுத்தது பார்க்கும்போது சேல்ஸ் டீம் சேல்ஸ் டீம்க்கான வேலை வாய்ப்பும் இருக்குது ரிசர்ச் டீம்கான வேலை வாய்ப்பு இருக்குது டெஸ்டிங் டீம் வேலை வாய்ப்பு ஸோ வேலை வாய்ப்புகள் பார்க்கும்போது எல்லா துறையிலையும் ரோபோட்டிக்ஸ் ஆட்டோமேஷன் மூலமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ கரண்ட்டாக ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஜாப்ஸ் ஒன்று ஹரிசாண்டல் ஜாப் சொல்லுவாங்க வெர்டிக்கல் ஜாப் சொல்லுவாங்க ஸோ ஹரிசாண்டல் ஜாப்னு பார்க்கும்போது எல்லா விதமான டெக்னீஷியன்ஸும் அந்த கேட்டகரிக்கில் வந்துடுவாங்க ஸோ டெஸ்டிங்லேயும் டெக்னீஷியன்ஸ் இருப்பாங்க ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்லேயும் டெக்னீஷியன்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்லேயும் டெக்னீஷியன்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ வேர்டிக்கல் பொசிஷன் பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் ஹையராக இருக்கு இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு சாதாரண டெக்னிக்கல் இருந்து மேனேஜிங் டேரக்டர் வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மேனேஜரில் அதுக்கப்புறம் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டுக்கு மேனேஜர் இருக்கிறாங்க ஸோ டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மேனேஜர் இருக்கிறாங்க ப்ராடக்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மேனேஜர் இருக்காங்க ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது வேர்டிக்கல் உடைய ஒரு ஓரியன்டேஷனாக இருக்குது இன்றைக்கிக்க கரண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில் செட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏவிஆர் இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஓஎஸ் ஆர்ஓஎஸ் தான் இப்போது பார்க்கும்போது அதிகமாக கரண்ட் டெக்னாலஜியில் கவர் பண்ணக்கூடிய கோர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து படிக்கும் போது அதிகமான ரோபோட்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் ஸ்கில் செட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு டெவலப் ஆகுது ஸோ இப்போ ஆர்ஓஎஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இப்போது இப்போ ரொம்ப பேசிக்காக புரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் லாங்குவேஜ்னு சொல்லிட்டு நிறைய பண்ணுறாங்க ஸோ பைத்தான் லாங்குவேஜ் பார்க்கும்போது மிஷின் லேர்னிங் சிஸ்டம்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் ரோபோட்ஸில் ஆட்டோமேஷன் ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே இந்த பைத்தான் லாங்குவேஜ் இப்போ கரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆர்ஓஎஸ்ன்றது பார்க்கும்போது இதோட அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் ஸோ இதோட அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இருக்கிற கரண்ட் ப்ராசஸர் கண்ட்ரோலர்ஸ் இது எல்லாமே எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுன்றது அந்த டாப்பிக்கில
பீசஸ் எல்லாமே ட்ரோன்ஸ் வச்சு டெலிவரி பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த விதமான ப்ராஜெக்ட்ஸஸ் முன்னாடி பண்ணுறலாம் சர்வைலன்ஸஸ்க்கு எல்லாமே ரோபோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொண்டு வரலாம் ஸோ இப்போ பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் இருக்கிற மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் இருக்கிற எல்லாம் ரிலேட்டட் டிக்கெட்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு எல்லாம் கண்ட்ரோலிங்லேருந்து பார்க்கும்போது ஆட்டோமேஷன் ஆகுது அந்த துறையிலையும் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் அண்